ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി നാല് ചെയ്യാം വായിച്ച് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ വാട്ടർ ടാങ്ക് എ റെക്റ്റാങ്കിളെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഹാസ് ദ ഇറ്റ്സ് ഇന്നർ ലെങ്ത് ഫൈവ് മീറ്റർ ബ്രെഡ് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് വൺ മീറ്റർ ദ ടാങ്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ ആറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ഹൗ മച്ച് മോർ വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഒരു ചതുരാകൃതിയായ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അകത്തെ നീളം രണ്ട് മീറ്റർ വീതി രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരം ഒരു മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ ടാങ്കിൽ നിലവിൽ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് ടാങ്കിന്റെ അകത്തെ വ്യാപ്തം എത്ര ടാങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളം എത്ര ലിറ്റർ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാങ്ക് നിറയും നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ മീറ്ററിലാണ് തന്നത് ഇത് മാത്രം സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു മീറ്റർ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ അത് അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത് ബൈ നൂറ് അത് അൻപത് ബൈ നൂറ് നമ്മള് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അത് ഡെസിമൽ ഫോമിൽ അതായത് ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ അളവുകളും നമ്മൾ ഒരേ ഒരേ യൂണിറ്റിലാക്കണം അപ്പൊ മീറ്റർ ആച്ചാൽ എല്ലാം മീറ്റർ ആക്കണം സെന്റിമീറ്റർ ആച്ചാൽ എല്ലാം സെന്റിമീറ്റർ ആക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അളവുകളും മീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം എന്താണ് ഈ അൻപത് സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടാങ്കിന്റെ അകത്തെ വ്യാപ്തം എത്ര വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വ്യാപ്തമാണ് വോളിയം ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ വോളിയം കാണേണ്ട ഫോമിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വ്യാപ്തമാണ് കാണേണ്ടത് വോളിയം ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നീളം കുണിക്കണം വീതി കുണിക്കണം ഉയരം ഇവിടെ നീളവും വീതിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ അഞ്ച് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ അഞ്ച് കുണിക്കണം രണ്ട് പത്ത് പത്ത് കുണിക്കണം ഒന്ന് പത്ത് പത്ത് ഘന സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് വോളിയം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പത്ത് ഘന സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കിട്ടി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി എത്രയാണ് പത്ത് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ദർ ഇൻ എ ടാങ്ക് ടാങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളം എത്ര ലിറ്റർ ടാങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളം എത്ര ലിറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടാങ്കിൽ നിലവിൽ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളം എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അൻപത് സെന്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ടാങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ഓക്കെ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ടാങ്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് ഘന സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അല്ലെ അപ്പൊ പത്ത് ഘന സെന്റിമീറ്ററിനോട് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് അതായത് വ്യാപ്തം ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക പത്ത് കുണിക്കണ അഞ്ച് അൻപത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ആണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പൊ അഞ്ച് ഘന മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അഞ്ച് ഘന മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വ്യാപ്തം നമ്മുടെ ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ അല്ല ഇവിടെ മീറ്റർ ആട്ടോ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഘന മീറ്റർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത
ഇതെന്തിനാണ് ഇത് ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ ആയിരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ആയിരം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പം അയ്യായിരം ലിറ്റർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ടാങ്കിൻ്റെ വ്യാപ്തം പത്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള വെള്ളം അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അത് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ച് ഖനമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഒരു ഖനമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം എത്ര ലിറ്റർ എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഞ്ചിനെ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാങ്ക് നിറയും ഹൗ മച്ച് മോൾ വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടാങ്കിന് ആകെ വ്യാപ്തം എത്രയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു പത്ത് ഖന മീറ്റർ ആണ് പത്ത് ഖന മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി പത്ത് ഖന മീറ്റർ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആ പത്ത് ഖന മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എത്ര ലിറ്റർ ആണ് പത്ത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആ പത്ത് ഇൻറ്റു ആയിരം അപ്പം പതിനായിരം ലിറ്റർ ആണ് ആ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അതെങ്ങനെ കിട്ടി പത്ത് ഖനമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിന്റെ വ്യാപ്ത വോളിയം പത്ത് ഖനമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഖനമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഖനമീറ്റർ പത്ത് ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തേ ഗുണിക്കണം തൗസൻഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ആണുള്ളത് ടാങ്കിൽ കൊള്ളാവുന്ന വെള്ളം പതിനായിരം ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അയ്യായിരം ലിറ്ററേ ഉള്ളൂ ടാങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി എത്ര ലിറ്ററും കൂടി വേണ്ടി വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലിറ്ററും കൂടി ടാങ്ക് നിറയാൻ വേണം അതെങ്ങനെ കിട്ടി പത്തായിരം മൈനസ് അയ്യായിരം ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ അയ്യായിരം ലിറ്റർ ആണ് ഇനി ടാങ്കിലേക്ക് കൊള്ളാവുന്ന വെള്ളം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് മാസ്റ്റിക് മാത്ത് The following table shows the number of rectangles and number of matchsticks needed to make each rectangle. Thipatti kambukal ubiyogi chundakya chadurangal de ennavum, kambukal de ennavum, patti ke ai chuvade kodu thirikkenno. Chitram chadurangal de ennavum, kambukal de ennavum, chadurathin de ennavum, kambukal de ennavum, thamilullah bentham. For figure, number of rectangles, number of matchsticks, relation between number of matchsticks and rectangle. ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക് നാലെണ്ണാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ റിലേഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ഇവിടെ തന്നെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിളും നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് മൂന്ന് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലായി ഈ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് അറിയുന്നതല്ലേ വൺ ടു ത്രീ അപ്പം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഒന്ന് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് ഇനി രണ്ടാമത്തേന് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ സെവൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ ചെയ്യാം നാല് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നാല് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മാത്സിക് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ മൂന്നേ കുണിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് പതിമൂന്ന് അപ്പം മാത്സിക് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് ഇനി അടുത്തത് അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ അഞ്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അഞ്ച് ചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ച് അപ്പം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ടേബിൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഹൗ മെനി മാത്സിക് ആർ നീഡഡ് ടു മേക്ക് ടെൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇനി പത്ത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഉള
അല്ലെ മൂന്നേ കുണിക്കണം പത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ രക്ഷാങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുണിച്ചത് പ്ലസ് ഒന്ന് അതിന്റെ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പിടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ മൂന്നേ കുണിക്കണം പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സോറി മൂന്നേ കുണിക്കണം പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത് കൂട്ടണം ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇനി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റക്റ്റങ് മാത്സ് ഇൻ യൂസിംഗ് ലെറ്റർ അപ്പൊ ലെറ്റർ മാത്രമുള്ള ഒരു കണക്കാണിത് അപ്പൊ യൂസിംഗ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് മാത്രമാണല്ലോ മാറി വരുന്നത് ഞാൻ മാറി വരുന്ന സംഖ്യക്ക് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിന് നമുക്കൊന്ന് ത്രീ എക്സ് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിലേഷൻ ഇത് പതിനഞ്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് മൂന്നേ കുണിക്കണം പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾ വേണമെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ഡെസിമൽ ഫോർ എ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആഡഡ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻസർ ഫോണ്ട് ബൈ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഹൂ റോഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ നാല് കുട്ടികൾ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് സെന്റിമീറ്ററും തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിയായത് ഏത് അപ്പൊ ശരിയായത് ഏത് നോക്കാൻ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം എന്താണ് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററും പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് നാലും ആണ് അപ്പം നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ പോയിന്റ് പൂജ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് നാല് എന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ പോയിന്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നാല് മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് നാല് കൂട്ടണം പൂജ്യം നാല് ഫോർ പോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാണ് നാല് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അനു എഴുതിയ ഉത്തരമാണ് ശരി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് ബൈ ആയിരത്തിന്റെ ദശാംശ രൂപം ഏത് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെസിമൽ ഫോം ഓഫ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് തൗസൻഡിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പ്ലേസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സംഖ്യകൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സീറോസ് ഇവിടെ ഇട്ടു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്ലേസ് ഉണ്ട് ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നേ എഴുതാനുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ സീറോസ് ഇട്ടു കൊടുത്തു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇനി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലേസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം സീറോ വൺ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനം ആ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം അപ്പൊ മൂന്ന് പൂജ്യം ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡി വിച്ച് ഇസ് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ അപ്പോൾ ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ചോദ്യമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതുക എന്താണ് ആ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നൂറ് എന്ന് എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അല്ല അത് തെറ്റാണ് കാരണം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ പൂജ്യം ദശാംശം ഏഴിന് സമാണ് ഇവിടെ ഉള്ള സീറോന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല ഇത് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും സമാണ് ജസ്റ്റ് ഇടാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ അഡീഷൻ ചെയ്തല്ലോ അ
ചാപ്റ്ററിന്റെ വിശദമായ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കാണാം ഓക്കെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി അടു